आदाब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त से जुड़ा हुआ है दरअसल राय बरेली के एक संगठन अल रहमान संगठन ने कोर्ट से ये इजाज़त मांगी थी कि उन्हें बाबरी मस्जिद की जो विवादित जगह है जिसे मुसलमानों के हिस्से में दिया गया था उस पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए जिसको लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अल रहमान संगठन पर पाँच लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया नमाज पढ़ने की इजाज़त तो मिली ही नहीं लेकिन पाँच लाख रुपए की सज़ा ज़रूर मिल गई आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद में इजाज़तों को लेकर के कि कैसे इजाज़त मिली पूजा करने की कैसे रामलला विराजमान हुए कैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और कैसे नमाज की परमिशन पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया दरअसल छः दिसंबर उन्नीस को अयोध्या आजकल जो अयोध्या है वो किसी ज़माने में फैज़ाबाद हुआ करता था फैजाबाद में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था कार सेवकों के द्वारा जिसको लेकर के मामला बढ़ता गया उसकी टाइमलाइन पर भी हम अभी बात करेंगे लेकिन आजकल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चल रहा है क्योंकि 30 मई 2010 को अलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो विवादित स्थल है टू एकड़ जमीन उसको तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तीन बराबर हिस्से किसको दिए गए थे वो पहला हिस्सा दिया गया था सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा दिया गया था निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा जो था वो दिया गया था राम लल्ला विराजमान को ये तीन जजेस की बेंच थी जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल थे जस्टिस एस यू खान थे और जस्टिस डी शर्मा थे इन तीनों के जो बेंच थी उसमें दो एक की बहुमति से ये फैसला किया गया था हालांकि हम अगर बात करें नमाज की इजाज़त को लेकर के तो जो कोर्ट का फैसला आया था 30 सितंबर 2010 को उसी में दो जजेस ने ये माना था कि उन्नीस सौ तक बाबरी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस एस यू खान ने अपने जजमेंट में इसको माना है जबकि जस्टिस डी वी शर्मा ने इसको नहीं माना था वो मानते थे कि उन्नीस तक ही नमाज पढ़ी गई है लेकिन हम अगर बात करें कि नमाज की इजाज़त को लेकर के इतना बड़ा फैसला एक याचिका डाली गई उसको खारिज कर देना कोर्ट का हक बनता है लेकिन क्या वाकई में पाँच लाख रुपए का जुर्माना लगाना जायज़ है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का वक्त बर्बाद करती हैं और वो नफ़रत फैलाने का काम करती हैं अगर ये नफरत फैलाने का काम है तो उन्नीस में जो हुआ था वो कौन सा प्यार मोहब्बत का काम था हालांकि हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की थोड़ी सी टाइमलाइन पर भी नज़र डाल लेते हैं उन्नीस को बाबरी मस्जिद को क्लोज किया गया था जबकि 30 सितंबर 2010 के जो जजमेंट है उसमें मानना कि तब तक मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ा करते थे उन्नीस में उसको बंद कर दिया गया फिर उसके बाद उन्नीस में राजीव गांधी की सरकार में बाबरी मस्जिद के दरवाजे दोबारा से खोले गए लेकिन उस पर विवाद बढ़ा और उन्नीस को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया छः से छः दिसंबर उन्नीस को तो फैज़ाबाद में पूरे में कर्फ्यू लगाया गया और 28 दिसंबर तक ये कर्फ्यू लगा रहा 6 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर उन्नीस तक ये कर्फ्यू लगा रहा और उसी बीच जो है जो वहाँ पर वो विवादित स्थल है जहाँ पर राम लल्ला की मूर्तियाँ रखी गई हैं उसको कवर किया गया कपड़े से और उस पर रस्सियाँ बांधी गई एक बाकायदा कॉरिडोर बनाया गया पतला सा जो लोहे की जालियों से बना हुआ है उन्नीस को एक एक्ट लाया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से जिस कांग्रेस को मुसलमान ये सोचते हैं कि बहुत ही प्रो मुस्लिम है सुरक्षा देती है जो को कोर्ट में जो जो पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया था 7 जनवरी उन्नीस को उस एक्ट को कहा गया एक्यूजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट नाइनटीन ये एक्ट था जिसमें पूरी ज़मीन जो अयोध्या की है दरअसल विवादित जो मेन ज़मीन है वो है 2.77 एकड़ ज़मीन लेकिन जो अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद की पूरी ज़मीन है वो है करीब सड़सठ एकड़ मतलब 67.7 एकड़ ज़मीन है जिसको इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि वो सरकार के कब्जे में चली जाती है और हिंदुओं को वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको वहाँ पर परमिशन दी गई पूजा करने की उस कॉरिडोर के थ्रू जो लोहे का बनाया गया राम लल्ला तक पहुँचने के लिए 25 फीट की दूरी से वो वहाँ पर उसके दर्शन किए जा सकते हैं 25 फीट की दूरी से आप राम लल्ला तक नहीं जा सकते लेकिन पच्चीस फिट की दूरी से उसके दर्शन किए जा सकते हैं तो इस इसको लेकर के आगे भी कई सारी अपील हुई उन्नीस में, में हिंदू अधिवक्ता संघ जिसको हम इंग्लिश जबान में कहें कि हिंदू लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपील की थी जो लखनऊ बेंच अलाहाबाद हाईकोर्ट की उसमें अपील की थी कि राम लल्ला को मौसम के कारण अनियमितताएं होती हैं जिसके कारण जो है वहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई फैसला सुनाया जाए 
मतलब उसको कोई ऑर्डर दिया जाए तो उसके प्रोटेक्शन का ऑर्डर हालांकि नहीं मिला था उनको आ, कि उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन यह है कि वहाँ पर उन्होंने चाहता कि इसको बना दिया जाए आ, जस्टिस हरिनाथ तिलहारी और जस्टिस ए एन गुप्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया था जिसको उसके प्रोटेक्शन की बात की गई थी जबकि जस्टिस हरिनाथ तिलहारी जो है खुद अधिवक्ता जो हिंदू अधिवक्ता एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे तो ये आगे बढ़ता है मामला अब उन्नीस में एक और अपील की गई कि 25 फीट की जो दूरी है जहां से दर्शन किए जाते हैं रामलला के उस दूरी को घटा करके 12 फीट किया जाए हालांकि क्योंकि कोर्ट का क्योंकि ऑलरेडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ था इसलिए उसको लागू नहीं किया गया अब सवाल उठता यह कि किस तरह से वहां पर अगर बाकी लोग संगठन जो हैं वो अपील करते हैं तो क्या कोर्ट का वजा वक्त उसमें ज़ाया नहीं होता है उन पर कभी किसी पर जुर्माना आयद नहीं हुआ ना ही किसी पर जुर्माना लगाया गया विवादित ज़मीन पर पूजा करने की अनुमति है लेकिन नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है वो अनुमति क्यों नहीं है दरअसल अनुमति किसी को भी नहीं होनी चाहिए हम किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं दरअसल अनुमति किसी को भी नहीं होनी चाहिए जब तक वो विवादित स्थल है जब तक उस पर कोर्ट का केस चल रहा है तब तक वहां पर किसी को भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ना नमाज की अनुमति हो ना ही पूजा की अनुमति हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी एक पक्ष का फेवर करना भी अच्छी बात नहीं है दरअसल नौ मई दो को जब 30 सितंबर 2010 को अलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद पक्ष जो थे वो उस पर राजी नहीं थे उन्होंने उस फैसले को नहीं माना और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया और यह था स्थिति बना दी कि वहां पर किसी भी तरह की कोई जमीन किसी को नहीं दी जाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ना कर दे अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि दो 11 से लेकर के 2018 हो गया करीब सात साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी मामला तय नहीं कर पाया सुनवाई चल रही है अभी पिछले दिनों सुनवाई होनी थी दिसंबर में भी एक सुनवाई होनी थी लेकिन अब जनवरी तक मामला टाल दिया गया है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अल रहमान संगठन पर पाँच लाख का जुर्माना लगाना जायज़ बनता है आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं वो अपनी लॉ के जो जो इंटरप्रटेशन हैं उनके वो अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं इसमें कोई वह हर्ज नहीं है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि वाकई में जो अल रहमान संगठन ने मांग की थी वो जायज़ थी क्या वो कानून के तहत है क्या वो संविधान के अधिकार जो मूल अधिकार दिए गए हैं आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है क्या उसके अनुसार सही है आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया